السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور اوفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعد والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية لنا من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حفظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصحابي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم 
آیاتو ہو گلما طال المدا جدادو یزینو ہن جماع العتق والقدام وہ زمانے میں معزز تھے ہم مسلمان ہو کر اور اب ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر گوا دی ہم نہ جو اسلاف سے میرات پائی تھی تو ریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا کبھی اے نو جوا مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا ریا تبدن نافر خلاق آئین جہنداری وہ سہرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا گوا دی ہم نے جو اصلا فسے میرات پائی تھی سریعہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا مونو صلاة صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد یا ربی صلی علیہ وسلم سما دھرنی رایا ویدی اللہ پندی دا مہتو کلے ابراہیم چا سمکہ نیا گیٹو استعمار ویدی جو ایک مرگا ہے آدھرنی رایا مڑی محلی انڈے پرورتن انگل کنے اترا تندل کنے محمد شریف عرشدی اسنا دورگلی ترہی نیر ننگل اوڑا پر بھاشنم نڑتی ہیں انور سوادی کسنا دورگلی ای محل اندائیم پریشنر پردیشت محل لگل دائیم پرورتن انگل کنے اترا تندل کنے محون ندر آئے نیدہ کلی ایر چمیچوں نلہ سہن شکتی یوڑے اللہ ونڈ پریشد دین ریان قرآن منسلہ کان ای ویدیل انچ جر نیری کنن انڈ پریہ پتہ اپپ مارے امم مارے سہودر انگلے سہودر مارے اللہ سبحانہ و تعالی وڈا کڑکن دا مہاون ندر آئیو رو مہان دے ولی انڈ سمرنار تم نمل سنگڑی پیچھائی صدس اللہ نبیل دا قبول چاہیے تھے آمین اندہ دعا چاہیے تھے الپم تامس چھوئی چھونڈ ان ایوڑا ایتی اپم منشل آگنو ان بدر منی کانا وائلو توڑنگل ان بدر منی کانا توڑنگی ایتی اندہ منشل آگنو وڑا دورم یادر چیز آنے دو بھیرون دو ماترو اللہ ان نے ملپرت آئی رونو دو انڈا بڑھن انہوں یادر دنے شہ انہوں وڑا نیرت ورنم انہوں بجاری چھتا پندرنڈا ایڈیو دن دن ٹرائی انہوں بڑھن Indah leh ratri, mungkin jangan aku orang koi cipta dengan cina ulah tu undur. Undang puturil kahran tu orang ni istilah tu beranda. Istilah tu ni beranda. Mukwen. Mukwen na. Mukwen. Istilah tu nu orang ni, orang orang tu ayat tu orang ni tiri cipu kanam indah kiri dia dah. Matra malah na ala ravi leh. Magane, orang doktor kan ni kan orang appointment itu tiada nale. Cuaai cium, beli ari cium, matra doktor ndau. Beli ari cia, duty ulah tu guna boh matu lea. Mana cuaai cium, matra boh matu. Bodoh guna tiri cium boh gaya inda dulu tu guna. Sudhir gama ay pravanshana mandu nambal nada tu nilai. Or anum viknyaane um inda ana, benda nalga puti dikanda bishay. اللہ سبحانہ و تعالی نمڑا اس صدس نمڑا اس قبول چاہیے تھے ایدر مہان دے سندھی لیانو نمڑا ایڈکن دے آ مہان دے گوڑے اللہ جنات نعیمی نمڑا یورمی چکوٹی انگرہی کٹے 
അവരോടുള്ള സ്നേഹം അവരോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദ്വായം ചെയ്യാൻ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉച്ചക്കൊരു ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലേ ഉച്ചക്കൊരു പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നതാണ് അവരെന്നെ പിന്നെ രാത്രിയും വയലിൽ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു പുണ്യനബി പറഞ്ഞത് വയലിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ മടുപ്പിക്കരുത് നല്ല ഹരീസ് ഒരു സഹാബിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോ സുഹാബികൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വയലത്തിന് രസമുള്ള വയലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് വയന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുകൂടെ എന്ന് ആ സുഹാബിയോട് സുഹാബികൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ മടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വയന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വയലിനോട് തന്നെ മടുപ്പാവുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുദീർഘമായ ഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കാറുള്ളത് സ്നേഹിതന്മാരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക മഷറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരെയാണോ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചത് അവരോടൊപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കാറുള്ള ഈ ഓസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനോടുള്ള ആദരവാണ് സ്നേഹമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സദ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും അധ്വാനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ ഒറൂസിന്റെ പിന്നിൽ എല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കൂടെ ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേരാനുള്ള കാരണമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് പെർമിഷൻ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ ഉച്ചക്കൊരു വയത് നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ദ്വാരന്ന് പിരിച്ചു വിടണം എന്നാ എനിക്ക് തോന്നണം അപ്പൊ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോവാൻ നല്ലത് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു ഏതായാലും അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ള ശേഷമുള്ള ദ്വാ ഉത്തരത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ദ്വായാണെന്ന് മഹാനായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദ്വാക്ക് ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബണ്ണിയല്ല ഒന്ന് നിർബന്ധമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ദുവാ ഉത്തരത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ദുവായാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം രണ്ടാമതായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ അർദ്ധരാത്രിയിലുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിനോട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോവുക ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വിഷയം ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സമയം പോരാ ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും വിശുദ്ധമായ പഠിക്കണേ വിദ്യ നേടണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ലോകത്തേക്ക് അവതീർണമായത് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലി വസല്ലം പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ പൂജാതരായല്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം സാധാരണ രീതിയിൽ വിശ്വസ്തമായ ജീവിതമാണ് പൊണ്ണ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നയിച്ചത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബന് ഒറ്റക്കിരിക്കണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ നബിയുനാഹി 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിനോടടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കിരിക്കണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജബലന്നൂർ എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ധ്യാനത്തിലിരിക്കാൻ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ ഗുഹയാ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണല്ലോ ആ ഗുഹ അറിയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇറാ ഗുഹ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഗുഹ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് അലിവിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഗുഹയിൽ ഇരുന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം കാണുമായിരുന്നു പത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇറാ ഗുഹയിൽ ആറ് മാസക്കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ധ്യാനമിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ധ്യാനമിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മുഖറബുല്ല മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് പൊണ്ണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വഹി കൊടുക്കാനായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ യുവത്തം കഴിഞ്ഞ് മധ്യവയസ്കിലേക്ക് കിടക്കുകയായിരുന്ന പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ വഹയുമായി വന്നതാണ് ജബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഗുഹക്കകത്തേക്ക് കയറിയല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് വായിക്കണമെന്നാണ് അന്ന് വരെ മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന പ്രവാചകത്വം നൽകി അള്ളാഹു ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബിംബാരാധനയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സർവാധമത്വത്തിന്റെയും അടിമകളായിരുന്ന സർവതിന്മകളുടെയും ആഭാസകരായിരുന്ന ഒരു ജനതയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന ലാത്തയുടെ മുമ്പിൽ സുജോത് ചെയ്യുന്നവരോട് റിസയുടെ മുമ്പിൽ മന്ദിക്കുന്നവരോട് മനാത്തയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവരോട് ഇവല്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഇവയല്ല യഥാർത്ഥമായ ദൈവം അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെ സുജോത് ചെയ്യാവോ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാവോ അള്ളാഹുവിനെ നമിക്കാവോ ഇത് പറയാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറാഗുഹയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നബുബത്ത് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഗുഹക്കകത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദേ വായിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ തങ്ങളവറകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറകൾ വാലിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ
മഹാനായ തങ്ങൾ അവരെ എത്തിയിരുന്നു ഇഷാന്ന ദ്വാക്ക് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിർത്തേണ്ടത് എന്ന് തങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അല്ലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് വയത് തുടങ്ങി എന്നത് വിഷമില്ല മഹാന്മാരായ സിഖിത്തുമാരെ നമ്മൾ ഏറെ ഇരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംഘാടകർ ചെറിയ സൂചന എനിക്ക് നൽകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അങ്ങക്ക് തോന്നരുത് അയാളോട് അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറയാം എന്നൊന്നും തോന്നരുത് സാധാരണക്കാരിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വയത് പറഞ്ഞ് ഞാനാവും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും മോശക്കാരൻ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവൻ എന്ന് ദ്വാരം ചെയ്യാണ് സമയമാകുമ്പോൾ എന്നോട് പറയണം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നതൊന്നും വിഷയമാക്കണ്ട എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹനായ ജിബലിസ്ലാം ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നബൂവത്ത് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് സമയത്ത് അപരിചിതനായ ഒരു രൂപമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ആജ്ഞക്കായി മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് വായിക്കണ എന്ന് അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് മൂന്നാമതും പറഞ്ഞല്ലോ വായിക്കാനായി എപ്പോഴും പറഞ്ഞ മറുപടി അത് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് തന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരവുമായി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തില മനുഷ്യനെ പേന കൊണ്ട് പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച ഉദാരനാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനറിയാത്തതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനാണവൻ എന്ന് നോക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുന്നത് ലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ റിസയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ബഹുദൈവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ദൈവം ഏകനായ അള്ളാഹുവാൻ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണല്ലോ മഹാനായി നബീന റസൂറുള്ളാഹി ങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഏതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോയ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്ത മക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ മാറണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിശ്രമം കൊടുക്കണം അതിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പോലും സംഭവിക്കൂല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ഓല് പറയാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കില്ല നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇടക്കൊരു പ്രയാസം ശരീരത്തിന് പനി വരുന്നത് വിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള സൂചനയാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് പനി പനി ഒരു ശരീരത്തിന് പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേപോലെ ശരീരത്തിന് ഓരോ സൂചനകൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ നമ്മത്താഹിമീനായ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ാഹുവെ വല്ല രോഗങ്ങളും പിടിപെട്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ മാറാ രോഗങ്ങളാണോ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ മാറാത്തൊരു രോഗമില്ലല്ല റബ്ബേ നിന്റെ കഥ ഇന്നും നിന്റെ കുതിരത്തിനും വഴിപ്പെടാത്തതൊന്നുമില്ലല്ല അള്ളാ രോഗശമനം നൽകണേ റബ്ബേ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ഹബീബായി നബീന റസൂറുള്ളാഹി ോട് ആദ്യമായി പറയാൻ പറഞ്ഞതെന്താ വായിക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഏകൻ എന്ന് പറയാൻ നിയോഗിതനായ പുണ്യ നബിയോട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി ഒരാളേ ഉള്ളോ അവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവനേകന അള്ളാഹു സമത അവൻ നിരാശ്രയനാണ് അവൻ ആരെയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവനെ മറ്റൊരാൾ പ്രസവിച്ചതുമല്ല അവനോട് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല ഇതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്നാ ലോകത്തോട് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല പുണ്യ നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം വിശുദ്ധ വിജ്ഞാനത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമാ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കാനും റബ്ബിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നിയോഗിതനായ പുണ്യ നബിയോട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് പിന്നെയാ ഇയക്കറ നബിയെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കൂയാ റസൂൽ ഏത് നബിയോടാ പറയുന്നത് എഴുത്തറിയാത്ത വായന അറിയാത്ത നിരക്ഷര കുട്ടിയായി നബിയുന റസൂൽ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് വായിക്കണേ എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞതോ എഴുതണേ എന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് എഴുതാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വായനയിലൂടെയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസാ സംവിധാനം ഒക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് പഴയ കാലത്ത് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ മദ്രസയിലൊക്കെ ചേർക്കണതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ്മാരെടുത്തോ സയ്യിദ്മാരെടുത്തോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് വായിപ്പിക്കും ആ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ മോഡേണിസ്റ്റുകളായി നമ്മളെല്ലാം മോഡേണിസ്റ്റുകളായി അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വായിക്കാന ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജിബിരിയിൽ ഓതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതി എന്താ അറിയല്ലേ വായന അറിയാത്ത ആൾ വായന തുടങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരാളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നാകണേ എന്നാണ് ഖുർആന പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പറയല് നമ്മളെ പൂർവികന്മാർക്കൊന്നും അന്തല്ലേന്നു അന്തം കമ്പികളായിരുന്നു മലയാളം തിരിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്റെ ഭാഷ തിരിയുന്നുണ്ട നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്നാലോ കാസർഗോഡ് എഴുന്ന് വന്നാലോ പരമ്പര ഏ ഇവിടെ തന്നെ 
മനസ്സിലാവില്ലേ പറയണേ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉറുദുവിൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉറുദു ആക്കല നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മലയാളം സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഉറുദു സംസാരിക്കണേ നല്ല ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ മലയാളം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പൂർവികർ വിവര ദോഷികളാണ് അങ്ങനെ ചില ആളുകളിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായി ചില വാദാണ് ഓല് പറഞ്ഞത് പഴയ ആളുകൾക്കൊന്നും വിവരമില്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്തത് ഓല് ഉറൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് എന്ന് എന്നാൽ അവർ ഖുർആാറിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കണ്ടവരാ ഖുർആനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വെളിച്ചം എന്നാണ് വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണുള്ളോ നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ കാഴ്ചയുള്ളവനല്ലേ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒരു അന്തരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേദ പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാരാളെ കാണൂ സദസ് കാണോ അല്ല വെളിച്ചണ്ടോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഖുർആനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ മാർഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വെളിച്ചവുമാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും കഴിയുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പൂർവികന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അതായിരുന്നല്ലോ എന്താ പഠനം തുടങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചാകണേ എന്ന് അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാകണേ എന്ന് അയാളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നാകണേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സെയ്യിദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് അവർ വായിപ്പിക്കാറുള്ളത് എഴുതിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാറുള്ളത് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ സൂചന ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജിബിരിന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏതായാലും ശരി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം ഇതൊക്കെ ഹൊറാഫാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാലാണ് അതൊക്കെ തങ്ങന്മാർക്കും മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചെയ്ത മാർഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണത് ഇന്ന് കുട്ടികൾ പലതും പഠിക്കുന്നത് ആരോ മുമ്പെന്ന കുട്ടികൾ പലതും പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചുണ്ടെന്ന് ആദ്യം കേട്ട് പഠിക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരമേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരമേ മക്കൾക്കുള്ളൂ അല്ല ഏതായാലും ഹബീബായി പറഞ്ഞത് വായിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്താ വായിക്കേണ്ടതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മളൊരാൾ നീ വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന ആള് ചോദിക്കൂല എന്താ ചോദിക്ക ഒരാളോട് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചോദിക്ക ആ എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും അതിന് അറബിയിൽ പറയാനുള്ളത് മഫൂല് ബിഹി എന്നാണ് ഈ കർമ്മം എന്താണ് ഈ കർമ്മം ഏതിനാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് അതിനാണ് മഫൂല് ബിഹി എന്ന് പറയാറുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു വായിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സാധാരണ മകരിപ്പിന് ശേഷം ഉമ്മ പറയാണ് മക്കളോട് വായിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കള് ചോദിക്കൂല എന്റെ വായിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഉമ്മ ഒരു പക്ഷേ പറയും മദ്രസയിൽ എടുത്തെടുത്ത് വായിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ സിലബസ് എടുത്ത് വായിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പറയും നാളെ നിന്റെ പരീക്ഷയുടെ വിഷയം ഏതാണോ അത് വായിക്ക് എന്നാണല്ലോ ഉമ്മ പറയുക അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ോട് വായിക്കണേ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളോ എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മഹാന്മാരായ അലിമികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയാതിരിക്കാന് കാരണമെന്താ വായിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളോ കർമ്മം പറ കർമ്മം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ 
വായിക്കണം എന്ന ക്രിയ മാത്രമാ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കർത്താവിനെയും പറഞ്ഞു ആരാണ് കർത്താവ് ഹബീബായ നബിയുന വായന എന്ന കാര്യം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചോ നബിയെ അങ്ങ് വായിക്കണം എന്നെ പറഞ്ഞുള്ളോ എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മഹാന്മാരായ ആളിമിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ കർമ്മത്തെ അള്ളാഹു പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതല്ല അറിവുകളുണ്ടോ എല്ലാം വായിച്ചു പഠിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ താല്പര്യമെന്നാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് വിജ്ഞാനമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലയും അള്ളാഹു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് ഇസ്ലാമികമായ വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത വിജ്ഞാനം എന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല മതപരം ഭൗതികം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനോട് ചേർന്നതല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തൊട്ടടുത്തായി പറഞ്ഞത് എന്താ തൊട്ടടുത്തായി പറഞ്ഞത് ഭ്രൂണശാസ്ത്രമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ എന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണേ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളി പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കാന്ന് മനസ്സിലായോ പിടിച്ചു തൂങ്ങാൻ മുറുക്കി മുറുക്കി പിടിക്കാൻ അതിൽ നിന്നാണ് അലഖ് എന്ന പദമുണ്ടായത് അലിഖ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളി പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രക്തപിണ്ഡം എന്നാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ രക്തപിണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാളുടെ ജന്മമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിതാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്ന ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ദിവസം യഖോനോ അതിന്ദ്രിയത്തുള്ളിയായി തന്നെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞോനു അലക്ക പിന്നെ അത് രക്തപിണ്ഡമായി മാറും എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഭ്രൂണശാസ്ത്രം ഇത്രമേൽ വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാ ഗുഹയുടെ അകത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നതാ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശത്തിന് ചുവട്ടില്ലൊരു മനുഷ്യന് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ അവൻ വായിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി പിന്നെ രക്തപിണ്ഡമായി മാറുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണത് ആ രക്തപിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് രക്തപിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം സാധാരണ രീതിയിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ നിങ്ങള് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഏത് വസ്തു കടന്നാലും ഉടനെ ഗർഭപാത്രം വസ്തുവിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും 
നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു വായിച്ചു പഠിക്കണം വിജ്ഞാനം നേടണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തൗഹീദിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചത് വായിക്കണേ പഠിക്കണേ വിദ്യ നേടണേ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണേ എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ശൈലി എങ്ങനെയാണ് വിദ്യയില്ലെന്ന് അകന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയൂല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആദ്യമേ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഏത് വസ്തു കടന്നാലും അതിനെ പുറം തള്ളുക എന്നാണ് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗർഭപാത്രം പുറം തള്ളാൻ സഹായി പുറം തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്തപിണ്ഡമായിരിക്കെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് കന്നഡ അറിയില്ല മനസ്സിലാവും ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നത് ഓർമ്മയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ കയ്യൊന്ന് പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എട്ടാമത്തെ മാസമായപ്പോഴാണ് ഉമ്മ ബസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ കാല് തെന്നി വീണ് പോയിട്ട് റോട്ടിൽ എന്റെ വയർ ഉമ്മാന്റെ വയറടിച്ചപ്പോ വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ കുളഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഗർഭപാത്രത്ത് കടക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂല മനുഷ്യനോട് പടി മനുഷ്യനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭമാത്രം നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓരോ മാസവും ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലേ മനുഷ്യസ് നദിയില്ലേ മാസക്കുളി എന്ന് പറയില്ലേ ഓരോ മാസവും ഒരു പെണ്ണിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമാണത് മെൻസസ് എന്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിലെ രക്തമാണ് പുറത്തേക്ക് പോണത് ഗർഭപാത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ളുക ഏത് വസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഗർഭപാത്രം അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരോടാണ് കാട്ടറബികളോട് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണത് ഗർഭപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിജ്ഞാന ശാഖ നിർമ്മിക്കുകയും ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ തന്നെ പടച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇതാൻ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം പുറം തള്ളല തള്ളലാണെന്ന് പഠിച്ച ലോകമേ ാഹു സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്രയോ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളികൾ കയറി വന്നപ്പോ അതൊക്കെ ഗർഭപാത്രം പുറം തള്ളിയില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആ ബീജം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആരാണ് ആ ബീജത്തെ ആരാണ് അണ്ടത്തെ അതേപോലെ ആരാണ് ഈ ഭ്രൂണത്തെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആരാ ലോകമേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഓർമ്മണ്ടോ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രം ഗർഭപാത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അള്ളി പിടിച്ചു നിന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിദ്യയിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ഖുർആൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അറിവിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുക എന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നവരാരാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് നേടിയവൻ ആരാണോ അവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുക എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വായിക്കണം എല്ലാം വായിക്കണം 
ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനും വിജ്ഞാനവും എന്നാണല്ലോ വിഷയം ചിന്തിക്കണേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചൈനയിൽ പോയിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ പോയെങ്കിലും പഠിക്കണേ എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് ചൈന ഇസ്ലാമിക രാജ്യം റസൂള്ളാന്റെ കാലത്ത് ചൈന ഇസ്ലാമിക രാജ്യം അല്ല നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാം പുണ്യനിപീഡ കാലത്ത് ചൈന ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല അപ്പൊ റസൂർ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞത് ചൈനയിലാണ് പോയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വിദ്യയുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ചൈന ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലല്ലോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഖുർആാനും ഹരീഥുമാകില്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അല്ലെ ഏത് വിജ്ഞാനം പഠിച്ചാലും ശരി ആ വിജ്ഞാനം യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ നേടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുക ആണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്തിനേറെ ഐൻസ്റ്റീൻ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾ ലോകത്ത് തെളിയിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ൾ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഓരോ കണ്ടത്തിലും ഞാൻ നടത്തുമ്പോ ആ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരാളുടെ കരം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുമെന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രക്കന്മാർ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ ദാബൂദ് പിഡ്കോഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വചനമാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞറിയോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടൊമ്പ ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രമിത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡബ്ല്യൂസ് വൈൻ വാർ വുമൺ യുദ്ധം മധ്യം മധുരാക്ഷി ഇത് മൂന്നായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന മൂന്നക്ഷരം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ ലോകം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആസ്ട്രോണമിസ്റ്റുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വാന നിരീക്ഷകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂര്യനെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പിളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ പഠിക്കണേ ധികാരികളായ മക്കാറിൽ അവരുമുണ്ട് അവരോട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് റസൂറുനോട് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചു തരണം മുഹമ്മദ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയരുത് അങ്ങനെ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തോറ്റു തൊപ്പിയിടണമെന്ന മക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ നേരെ ആകാശത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിഴപ്പാക്കി കാണിക്കണ എന്ന് മഹാനായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിദ്യക്കാരൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്മാറുകയാ ചെയ്തത് എന്നാ കേരളത്തിൽ തന്റെ കൊട്ടാരമുറ്റത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാള മുഴിച്ചത് കണ്ടാണല്ലോ മക്കയിൽ എത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കുറാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് പിഡ്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവനാണ് അയാൾ വലിയ വിചക്ഷണനാണ് അയാൾ വലിയ ചിന്തകനാണ് അയാൾ ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ശാസ്ത്ര ലോകം സമ്മതിച്ചത് ശാസ്ത്രം അത് സംബന്ധമായി നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് അയാൾ തന്റെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് പിഡ്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്റെ വിശാലമായ ലൈബ്രറിയിൽ വായനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അയാൾ തന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നത് വായിക്കുകയാണ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ പഠനം അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആ പഠനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ചന്ദ്രനിൽ വല്ല ആഘാതവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ വലിയൊരു ആഘാതം സംഭവിച്ചതിന്റെ പിളർപ്പ് ചന്ദ്രനിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം പറഞ്ഞല്ലോ ഡേവിഡ് പിരിക്കോക്കിത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അയാൾ അയാളുടെ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചികഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലാണ് താൻ യുവാവായിരുന്ന സമയത്താൻ തന്റെ മുസ്ലിമായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഡേവിഡ് പിഡ്കോക്ക് എന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിന് സമ്മാനിച്ചൊരു ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷയുണ്ട് അയാളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഡേവിഡ് പിഡ്കോക്ക് പഠിക്കുന്ന പരിഭാഷ തന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഡേവിഡ് പിടിക്കോക്ക് അത് മറിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ലൈബ്രറി ഇങ്ങനെ പരതുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഡേവിഡ് പിടിക്കോക്ക് ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ ഒന്ന് എടുത്തോ എടുത്തിട്ട് അയാൾ വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയതാ മറിച്ചത് തന്നെ ഈ പേജിലാണ് ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുകയാ 
ഇത് വായിച്ച ഡേവിഡ് പിടുകോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനമാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കാര്യം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഈ പഠനം നടക്കുന്നതിന്റെയും ഈ പഠനം സ്ത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതോ നിരക്ഷര കുട്ടിയായ വായിക്കാനറിയാത്ത എഴുത്തറിയാത്ത മുത്തുമോനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എഴുത്തറിയാത്ത വായൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ സത്യം എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ ോട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാ ഡേവിഡ് പിടുകോക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ ഡേവിഡ് പിഡ്കോക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം പേര് മാറ്റിയിട്ട് ദാവൂദ് പിഡ്കോക്ക് എന്ന് പേര് മാറ്റി ഡേവിഡ് പിടുകോക്ക് ദാവൂദ് പിടുകോക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റി തന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ചിന്തിക്കാനാ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആയത്തുകളല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും ജുമായത്ത് ജുമായിൽ ഉസ്താദുമാർ ഓതുന്ന സൂറത്തുണ്ട് അല്ലെ സൂറത്തുണ്ടെന്ന ആ സൂറത്തിന്റെ ആമുഖങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് ജോ <laughs> വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒട്ടകം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും സദസ്സരോടാ എന്റെ ചോദ്യം എത്ര എത്ര നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും എത്ര നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതെ എത്ര ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങക്ക് പതിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മനുഷ്യന് എന്നാൽ ആറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾ മരിച്ചു പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടി ആറ് ദിവസം ഒരാൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ ഏഴാമത്തെ ദിവസം മയ്യത്തവും എന്നാൽ അറുപത്തിയാറ് ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ അറുപത്തിയാറ് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല വെള്ളം കുടിച്ചാൽ 
വീട്ടിൽ പശുള്ള ആളുകൾ എന്ന കൈപോക്കി പശുവിന് ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം വെള്ളം കൊടുക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കൂടും നീ ഈ മിണ്ടാവസ്തു നമ്മൾ പിണ്ടോയി കുടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടതാണോ ഇതിന് വെള്ളം ദാഹിക്കണ കാര്യമോ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പശുവിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒട്ടകം രണ്ടു മാസവും രണ്ടര മാസവും മൂന്ന് മാസവും ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടകത്തിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടകത്തിന് രണ്ടു മാസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴി വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും പെട്ടമില്ലാത്ത ശരീര സ്വഭാവം കൊടുത്തതാരാണ് എന്നാൽ ആറ് ദിവസം വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകും ഈ രണ്ട് സിട്ടികളെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് സാധാരണക്കാരന് ചിന്തിക്കേണ്ടതിൽ അനാട്ടമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവനെ ചിന്തിക്കാനുണ്ടതിൽ ശരീരശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടതിൽ അതാണ് ആന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പള്ളി നൂതന സമയത്ത് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും സൈലന്റ് ആക്കി വെച്ചതാവും അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മൊബൈലിലേക്കും ജുമാ കഴിഞ്ഞ് പോയി കേൾക്കണ ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനാ ആകാശം എങ്ങനെയാണ് തൂണുകൾ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിന് തൂണുണ്ടോ ഇത് മേൽക്കൂരല്ലേ ഈ മേൽക്കൂരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാ തുണിയാ ഈ മേൽക്കൂരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എത്ര തൂണ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് തൂണുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സാധാരണക്കാരന് ചിന്തിക്കാനുണ്ടതിൽ ഒരു ചെറിയ മേൽക്കൂരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആറ് തൂണുകളാണ് എന്നാൽ ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ ആകെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആകാശമുണ്ടല്ലോ ആകാശത്തിന് വല്ല തൂണും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ സാധാരണക്കാരനാണ് ചോദ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരോടാണ് ചോദ്യം ഈ തൂണില്ലാതെ മേൽക്കൂരെ ആരാ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് താനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് ആസ്ട്രോണമിസ്റ്റിനോടാ ചോദ്യം ആസ്ട്രോളജിയുടെ ലോകത്ത് വമ്പന്മാരോടാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവന്റെ പേരാ അള്ളാഹു എന്നെ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു റബ്ബിനെ അള്ളാഹു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് വിദ്യ പിടിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന വിദ്യയാണെങ്കിലേ അതിന് വിദ്യ എന്ന് പറയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയാണെങ്കിൽ അതിനെ എൽമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായി നബീന റസൂറുള്ളാഹി ഉപകാരമില്ലാത്ത വിദ്യ എനിക്ക് നീ നൽകരുത് അള്ളാ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഉപകാരപ്പെടാത്ത അഴിമ നീ എനിക്ക് നൽകരുത് അള്ള എന്നെപ്പോഴും ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു ഏത് വിദ്യ നേടിയാലും അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂലേ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിനെ ആകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സൂര്യനുണ്ടല്ലോ സൂര്യൻ പോയി അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവജാലത്തിനും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചിട്ടാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണേ പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങളാണല്ലോ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിച്ച് ജീവിക്കാറുള്ളത് ഈ പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെടികളിലാണ് 
ശാസ്ത്രി അല്ലേ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്ന് അതിനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഭക്ഷണം അവയുടെ ഇലകളിൽ പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയുടെ ഇലകളിൽ അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താണ് വളരുന്നത് അപ്പോ ചെടികളും വളരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കല്ലേ അതേപോലെ ചെടി വെള്ളം കുടിക്കണ്ട് ഭക്ഷണം ചെടി സ്വയം പാകം ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം പറയാണ് സൂര്യപ്രകാശമില്ലേ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെടി പോലും മുളക്കുമായിരുന്നില്ല വളരുമായിരുന്നില്ല ഇതവര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാണ് ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ആര് കൊടുത്താന്ന് അതിനുള്ള മറുപടി സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ ഒരു ചെടി പോലും വളരൂല എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സൂര്യന് പ്രകാശം കൊടുത്തതാരാ ചോദിക്കൂ ഈ സെൻസിനോട് അവർക്കതിന് മറുപടിയില്ല ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സൂര്യനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിളക്കാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് വിളക്ക് ഓ എത്ര പറയാനും പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നിറ ഒരൊറ്റ പദത്തിൽ മാത്രം വിളക്കറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വിളക്കറിയോ വിളക്കറിയില്ലേ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പഴയ കാലത്ത് വിളക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വിളക്കുണ്ടാവില്ല വിളക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിളക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിനാണ് എന്നാ വിളക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചാലോ വിളക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച കൈ കൈ പൊള്ളും വിളക്ക് പിടിച്ചാൽ കൈ പൊള്ളും സൂര്യന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരികയാണ് സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോണതിനനുസരിച്ച് ചൂട് വരുന്നത് പോലെ സൂര്യത്തേക്ക് പോണതിനനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുന്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എത്രയോ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുമത്രേ സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാ എന്താ പറയോ അങ്ങനെ അടുക്കണനുസരിച്ച് ചൂടുണ്ടാവും രണ്ടോ വിളക്ക് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സൂര്യനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിളക്കാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഏതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ ഭൂമിയാകട്ടെ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ അറിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ ദീർഘമല്ലാത്ത സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ാണ് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലിബാസ <laughs> മനുഷ്യനോട് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയാം 
ഭൂമി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലാക്കി തന്നില്ലയോ തൊട്ടിൽ പോലെയാണ് ഭൂമി ശരിയല്ലേ തൊട്ടിൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജോ ഖേത്തി കർത്തേക്ക കൃഷിക്കാരാ അധികവും കൃഷിക്കാർ അലഹമില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാവും നിങ്ങളുടെ ആ കൈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കൈയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും മങ്ങനുണ്ടായി മാങ്ങണ്ടായി പഴുത്തുങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ നാളെ പറിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം നീറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റൊന്നുമില്ല ഒക്കെ എന്താ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇനി പറയാൻ അറിയില്ല ചില സ്ഥലത്ത് ആവൽ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് പാറാൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും അത് തിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് രാത്രി വന്ന് പക്ഷി തിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാ കർഷകൻ അത് കൂലിയായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും സിഫ്റ്റി സേവനമുണ്ട് കൃഷിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കർഷകരോട് കർഷകൻ ചെയ്യണ എന്താ സത്യത്തിൽ വിറ്റെടുത്തിട്ട് മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണോളൂ ആരാ മുളപ്പിക്കണത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോ മണ്ണും വിത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവല്ലേ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവല്ലേ എന്ന് وغير ما يروشات والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وهاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين നാമത്തിൽ വായിക്കണം അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഗുണപ്പെടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണേന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലേ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാർമ്മികമായ ബോധം മക്കൾ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ വെച്ചല്ലോ മദ്രസകളിൽ വെച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് മതവിദ്യ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണേ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം മാറ്റി വെച്ചുള്ളരോ അപ ഒരു വിജ്ഞാനം അപകടം ചെയ്യും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈടയായി കുറച്ച് മുമ്പ് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവൻ കളവ് പോയി ഒരു ഡിഗ്രി കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ കളവ് പോയി ഞായറാഴ്ച പോലീസ് വന്നു കേസെടുത്തു അന്വേഷിച്ച് അവസാനം പിടിക്കപ്പെട്ടത് ആരാരോ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കണ കുട്ടികൾ ഞായറാഴ്ച വന്ന് ഡോറ് കുത്തി തുറന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റതാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന ധാർമ്മിക ബോധം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടേണ്ടത് മതവിദ്യയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ധർമ്മബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസമേ ഗുണമുണ്ടാവുകയുള്ളോ ആ വിദ്യാഭ്യാസം മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാകണേ എല്ലാ വിജ്ഞാനവും കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത വിദ്യ സമൂഹത്തിന് നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു വാപ്പ കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്ക മകൻ ഡോക്ടർ ആണ് മകളും ഡോക്ടർ ആണ് ഏ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ മകൻ ഡോക്ടർ ആണ് മകളും ഡോക്ടർ ആണ് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒറ്റക്കാ ഇരുന്നു കരയാ മക്കൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലുമില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം മെഡിസിനും പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും മെഡിസിനിൽ നേടിയ ഒരു കുട്ടി ഏഴു കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് എത്രയോ വൃദ്ധരായ രോഗികൾ തന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ആ വൃദ്ധരായ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു വിടുന്ന ഈ ഡോക്ടർക്ക് 
വൃദ്ധനായ തന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തന്റെ ഒപ്പം താമസിച്ച് അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാനുള്ള ബോധം കിട്ടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരാണ് ഗുണപ്പെടാത്ത വിദ്യ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഉപകാരപ്പെടാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൽമിനാണ് ബോധമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വിദ്യ കൊടുത്താൽ പോര മക്കൾക്ക് ധർമ്മബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഉമ്മയാരാ ഉപ്പയാരാ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വെച്ചാണല്ലോ എൽ കെ ജി മുതൽ പി ജി ഡിഗ്രി പി ജി അതിന്റെ മേലൊക്കെയുള്ള മുഴുവൻ സിലബസും പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിലബസിൽ മദർന്നോ ഫാദർന്നോ പറയുന്ന ഒരു പാഠം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് മതവിദ്യയിലാ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ധർമ്മബോധമുള്ള വിദ്യയാകണേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വിദ്യയിലൂടെ മാത്രമേ നന്മകൾ ലോകത്ത് വിളയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ എല്ലാ വിദ്യയിലേക്കും വെളിച്ചം വീശിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വിജ്ഞാനവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വിജ്ഞാനവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകാനിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാനിലുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് കുറെ ആണ് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്ക് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അവര് ചരിത്രത്തെ രണ്ട് കോലത്തിലാ വീതിച്ചത് ഒന്ന് ചരിത്ര ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ചരിത്രാധീത കാലഘട്ടം എന്ന വന്ന ഒന്ന് ചരിത്ര കാലഘട്ടം എന്നും മറ്റൊന്ന് ചരിത്രാധീത കാലഘട്ടം എന്ന ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചരി ചരിത്രങ്ങളും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് അവരുടെ 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 രേഖയിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു സിദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയെന്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഹാബിയും ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറയണ്ട സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മഹാനായ തങ്ങളവർക്കരുടെ ദുഹായാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല മഹാനവർക്കൾക്ക് ഹാഫിയത്തോടെ ഉള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ തങ്ങൾ പ്രകരുടെ പിതാവ് ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത മഹല്ലാണല്ലോ ഈ മഹല് ആ ബന്ധവും കൂടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ആ മഹാൻ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മളും ആ മഹാനെ കാണുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിച്ചൊരു പിതാവിന്റെ മകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ സ്നേഹബന്ധത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വെളിച്ചം വീശിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇൽമാണ് അതേത് രീതിയിലുള്ള ഇൽമ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണല്ലോ എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാരും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമല്ല മെഡിസിൻ എല്ലാവരും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമല്ല എന്താ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായാൽ മതി 
അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൽമിനെ ഫർദു കിഫായ എന്നാണ് ഫർദു കിഫായി എന്നാണ് മഹാനവർക്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സാമൂഹ്യ ബാധ്യത ഉള്ള ഇൽമ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതില്ല ചില ആളുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മെ അടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തനീയമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒതുക്കേൽപ്പിച്ചൊരായത്താ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ആളുകൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ആത്മാവ് ഇല്ലീലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല വേലയക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ നാട്ടിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മരിച്ച അങ്ങോട്ടാ പോവാ ഏഴാകാശത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ഇല്ലേ എന്നാൽ തമ്മാടികളുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നത് സിജീനിലേക്കാണ് എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഭൂമിയുടെയും അടിയിലാണ് എന്ന് ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണ് സിജീൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഴയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് അബദ്ധങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഈ ആയത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കുടിച്ചല്ലോ എന്തിനാ അവർ കുടിച്ചത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം താഴ്ചയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നറിയാൻ കുടിച്ചു മനുഷ്യൻ മേൽപ്പോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് പോണ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നൊക്കെ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് കൂടെ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പഠിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ശാസ്ത്രം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കുഴിച്ചത് കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയെ കുഴിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴെ വരെ കുഴിച്ചു ഒരു കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ പറയുക ടൈറ്റാനിക് ഗ്രില്ലുകളാണ് ടൈറ്റാനിക് ഗ്രില്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂടാകുമ്പോഴേ ടൈറ്റാനിക് ഗ്രില്ലുകൾ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളോ അതാണ് ടൈറ്റാനിക് ഗ്രില്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് ഇവർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴെ വരെ കുഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ പല ടൈറ്റാനിക് ഗ്രില്ലുകളും ഒരുകിപ്പോയി പിന്നെ അവർക്ക് കുഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല ഇവർ കുഴിച്ചിരുന്ന ഗ്രില്ലുകൾ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആരോ താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഗ്രില്ലുകൾ ആരോ താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പോലെ ജോലിക്കാർ ജോലി നിർത്തിവെച്ചോ പിന്നെ അവർ കുഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ ഭയപ്പെട്ടു പണി നിർത്തിവെച്ചോ ശാത്രകന്മാർ ഈ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ 
കേൾക്കണോ എന്റെ സഹോദര ശാത്രക്കന്മാരെ കേട്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നിലവിളികളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ കരയുന്ന ശബ്ദമാണ് അവർ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശാത്രക്കന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവരാകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് അവർ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം അവർ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്താ തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നവർക്കൊരു പിടിപാടും കിട്ടിയില്ല മനുഷ്യരുടെ കരച്ചില മനുഷ്യരുടെ ആർത്ഥനാദങ്ങള ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നവർ കേൾക്കുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടപ്പെടാണല്ലോ മനുഷ്യർ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കരയുകയോ ഇതവർ എങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്നവർ പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നല്ല മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന തമ്മാടികളായ ആളുകളുടെ ആത്മാവ് ഭൂമിക്കടി സിജീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിജീൻ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് എന്ന് പൊന്നിനബി സല്ലി വസല്ലം എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കരച്ചിലുകളാണ് ഇവരെന്നിട്ട് പറയാ തമ്പാടികളായ ആളുകളുടെ ആത്മാവ് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാവാം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റാണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകല്ലേ എന്റെ സഹോദര ഖുർആാനിലേക്കാണ് ലോകം ഓടി വരുന്നത് ഖുർആാനിലേക്കാണ് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലോചിക്കണേ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടൊരാളുടെ ആത്മാവ് ഭൂമിക്കടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പോലും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എത്തിച്ചേരുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മെ പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്നാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഘടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്തൊരു ലോകമായതുകൊണ്ടാണ് റസൂൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാള് മരിച്ചാല് ഏത് ബോധത്തിലാണോ അയാൾ കിടക്കുന്നത് ആ ബോധത്തിലായാൽ എട്ടു മണിക്കൂർ നേരം ഉണ്ടാവും കേൾക്കണ്ട ഏറ്റവും പുതിയൊരു പഠന ഒരാള് മരിക്കണ സമയത്ത് ഏത് ബോധത്തിലാണോ അയാൾ മരിച്ചു കടന്നത് ആ ബോധം അയാളിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം വരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ചില ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒലിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേ മരിച്ചാ പിന്നെ അയാളൊന്നും കാണൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ചാല് കാണൂല കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ ഈ നാട്ടില് ആ ഞമ്മളെ നാട്ടില് കണ്ടങ്ങട്ട് ഓല് പറയല് ഓല് വലിയ പുരോഗമനവാദികളാണ് എന്നിട്ട് ഓല് പറയാ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും പിന്നെ കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണേന്നാ അങ്ങനെ പിന്നെ സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ മരിച്ച കബറിനടുത്ത് പോയി സലാം ചെല്ലിയ എങ്ങനെ സലാം ചെല്ല ജീവിച്ചിരിക്കണോട് സലാം ചെല്ല മാതിരിയാ മരിച്ച കബറിനടുത്ത് പോയി സലാം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവരും പറയണല്ലോ സലാം ചെല്ലാന്ന് സലാം ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സലാം ചെല്ല അസ്സലാമു അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ സലാം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നല്ല അസ്സലാമു അലൈഹിക്കയ അബീ ഉപ്പാ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരോട് പറയാ കേൾക്കണ്ട പറയാ നിങ്ങൾ 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 കേൾക്കുന്നവരുടെ വാക്ക് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മരിച്ചാ പിന്നെ കേൾക്കൂല കാണൂല എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന 
കേൾക്കുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞേ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നാണ് കാണുന്ന ഇവര് പറഞ്ഞ എന്താറിയകളെ ഇവര് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആറു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അയാളുടെ കണ്ണെടുക്കാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾ തന്നാൽ അയാളുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് മരിച്ച ഒരാളുടെ കണ്ണ് മറ്റൊരാളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് ആറു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുക്കാൻ സമ്മതം തന്നാൽ അപ്പൊ എന്താ മരിച്ച കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകില്ല എന്നാണ് വരന്താ പറയുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഹാർട്ട് കിഡ്നിയൊക്കെ എടുക്കാൻ സമ്മതം തന്നാൽ ഈ ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും വേറെ ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശക്തിയൊന്നും പോകില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ ശക്തിയൊന്നും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സിനിമ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബോധം അയാളിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഏത് ബോധത്തിലാണോ മരിക്കുന്നത് ആ ബോധം അയാളിൽ അയാൾ ഖബറിൽ നിന്ന് യാത്രയാകപ്പെടുന്നവരെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചൊല്ലികൊണ്ട് യാത്രയാക്കപ്പെടും ാൽ വെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞു യാത്രയാക്കപ്പെട്ട അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കണ് അങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്ങനെയാണോ മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യാത്രയാക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിൽ മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ ഖബറിലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെളിച്ചം വീശിയ സംഗതികൾ മുഴുവൻ ലോകം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം വായിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതിലൂടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യ കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗുണപ്രദമായ എൽമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഖബറിലൊരാൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൊമ്മിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാലേ കിടക്കാം മോശപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും അമേരിക്ക നടക്കണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലേ മോനോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്നാല് അമേരിക്ക ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലേ കാണാൻ പറ്റൂലേ മലപ്പുറത്ത് നടന്നൊരു മംഗലത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ പറ്റും ഈ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഖബറിൽ അള്ളാഹു നരകും സ്വർഗൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടത്തരം പഠിപ്പിക്കാണോ മനുഷ്യന്മാരെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഖബറിന്റെ നമ്മളെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചുമരില്ലേ അതന്നെ സ്ക്രീനായി മാറുന്ന 
ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടുത്തി തരണേറുമ്പേ തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കാൻ പോവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാരക്കാട് പെട്ടാൽ ഒരു ദ്വായിൽ നമ്മൾ പെട്ടാൽ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അതിനാണ് എല്ലാ സദസ്സിലും ദ്വാൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒന്നും ഒഴിയാതെ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയണം ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ദ്വാക്കെങ്കിലും അള്ളാഹ് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കൂല ഖബറിലെ രംഗൊക്കെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഖബർ ആലോചിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് വല്ല സമാധാനമുണ്ട് ഖബറിലെ രംഗം ആലോചിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് വല്ല സമാധാനമുണ്ട് ആദ്യത്തെ രംഗം തന്നെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്താണ് വെച്ചാൽ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അത്രേ അയ്യോ ഹെൽ മുഖർ ഓ വഞ്ചിതനായ മനുഷ്യ നീ എല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ ഈ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി പോയത് നിനക്ക് ബോധല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കബറിൽ നീയും വന്ന് കിടക്കണം എന്തേ നീ തോപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം മയ്യത്ത കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ എത്തുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കബർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ മിനായ മനുഷ്യനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യും തമ്മാടിയാണെങ്കിൽ പറയത്രേ തമ്മാടിയായ ആളാണെങ്കിൽ പറയും അത്ര ഇങ്ങ് വാടാ എന്റെ റബ്ബിനെ മറന്നവനെ ഇങ്ങ് വാ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തി വച്ചാൽ മേലെ മൂടുകല്ലെടുത്തു വച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള രംഗാണ് കെട്ടോകൾ മൂന്നും കെട്ടി കട്ടിയിലിൽ നിന്നേറ്റി ഒരു ദീനമുണ്ടോ ഒരു യാത്ര തീരെ മടക്കമില്ല യാത്ര മൂന്ന് കഷ്ടം തൂണി ചുറ്റി മുറിയാതെ കയറും ചൊല്ലി കബറിലേക്കുള്ള ഒരു പോക്ക കൽബിൽ നീ ഓർത്തൊന്ന് നോക്ക കൊട്ടാര കോട്ടകൾ കെട്ടി പട്ടാളം കാവലിൽ നിർത്തി നട ഭരിച്ച ഒരു മന്നാൻ നാളെ നീയും ഒരു പീടി മണ്ണ നാളെ നീയും ഒരു പീടി മണ്ണ അങ്ങനെ നമ്മളെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയണ്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മേലെ മൂടുകല്ലെടുത്തു വെച്ചാൽ പൊന്നനവി പറയാ പിന്നെന്തൊരു രംഗം ഖബറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ശരീരത്തോട് വന്ന് ചേരും നല്ല ആള് മോശപ്പെട്ട ആളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാളെ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന പോലെ മോശപ്പെട്ട ആളാണെങ്കില അയാളുടെ എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിണക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആലിംഗനത്തിൽ കൃത്യമായ രംഗം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുങ്കർണക്കീരിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രംഗമുണ്ട് എന്താണ് രംഗം നിറങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അടുത്തൊരു പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി കബർ കുടിച്ച സമയത്താണ് വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കബറുകൾ ആളുകൾ എടുത്തു മാറ്റാണ് ഫില്ലറിന് കുഴി കുടിക്കാൻ ഈ ഖബർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഖബറിന്റെ മേൽഭാഗം നീട്ടി നീക്കി ഖബറിന്റെ അകത്ത് വല്ല മയ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും എന്നിട്ടത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൺവെട്ടി അങ്ങ് താഴ്ത്തിയതാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഖബറിന്റെ അകത്ത് എന്നത് ശബ്ദം ഈ ഖബർ പൊളിക്കുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ തോടി വെളിച്ചം കൊണ്ടു വന്ന് അടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച എന്താ ഖബറിൽ മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗം വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ സർപ്പം മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഓരോ സമയവും ഞാൻ സർപ്പത്തിന്റെ വീടാണ് ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് ഞാൻ തേളികളുടെ വീടാണ് ഓരോ നേരവും ഖബർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടത്രേ ബോധമില്ലാതെ നടക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ അവസാനത ഇത്ര കാലം എന്നറിയോ ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ പോയി വയൽ തുറയാൻ പോയപ്പ ആ വയലിനോട് ചേർന്ന് ദീർഘമായ ശ്മശാന ഒരു അൻപത് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ശ്മശാനത്തിന് എത്ര പഴക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കം ഉണ
ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചു അയാൾ ചിരിച്ചു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് കൊല്ലം ഈ ശ്മശാനത്തിന്റെ പയക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കബറിസ്ഥാനിൽ ആദ്യം മറവ് ചെയ്ത മനുഷ്യനെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് കൊല്ലായി എന്നാണ് അയാൾ ജീവിച്ചത് പക്ഷേ അൻപത് നൂറോ കൊല്ലവും അയാൾ ജീവിച്ചതിന്റെ പത്തിരട്ടിയോ ഇരുപതിരട്ടിയോ കൊല്ലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ് മഹാനായ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദവർകൾ ഖബറിടം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യ ഒരുക്ക പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട് ചെറുതല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പെൺമക്കളില്ലേ വീടൊന്ന് വിപുലീകരിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യ എന്താ അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ശാശ്വതരല്ല മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശം ഭൂമിയൊക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം പറഞ്ഞതാ സംവിധാനിച്ചിന് മരിച്ചിട്ട് കബർന്ന് രണ്ടാമത് പുനർജന്മം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വിചാരണ കഴിഞ്ഞുള്ള രംഗമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം ഈ ശ്മശാനത്തിന്റെ പഴക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കബറിസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കൊല്ലമായി നാ പറഞ്ഞത് അയാൾ ജീവിച്ചത് അൻപതോ നൂറോ കൊല്ലമാണ് അയാൾ ജീവിച്ചതിന്റെ പത്തിരട്ടിയോ ഇരുപതിരട്ടിയോ കൊല്ലമായ അയാൾ ഖബറിൽ കടക്കുകയാ ഏത് ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ വീടൊന്ന് നന്നാക്കിക്കൂടെ നല്ലൊരു വീടാക്കിക്കൂടെ നിങ്ങളെ ശമ്പളൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഭാര്യയോട് ഭർത്താവൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമാ ചെയ്തത് പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വാ വണ്ടി കയറി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടെന്ന് ഭാര്യയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബർസ്ഥാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് കബർസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കൊടുത്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ കൊല്ലമൊക്കെ താമസിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഊത്തു വരെ കടക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത് കബറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആ ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇത്രമാത്രം നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അള്ളാർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണം അള്ളാർത്താവ് എന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം മസ്ജിദ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അള്ളാ ആ ഭർത്താവിന്റെ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടണം അള്ളാ അതൊരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യത ഏറ്റവും വലിയ അറിവതാവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അവയെ ഞങ്ങൾ ചെറുതി തരണേ അള്ളാഹ് സമയം വൈകിയ ഞാൻ വന്നത് എങ്കിലും വയറ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തേ മുക്കാലിന് ഞാൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടര വരെ പറഞ്ഞു കാ മണിക്കൂർ ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് തങ്ങൾ പാപാക്ക് കാ മണിക്കൂറോ അര മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ എത്രയാണോ തങ്ങൾ പാപ ദ്വാരക്കണത് അതനുസരിച്ച് നോക്കും സാധാരണ ഞാൻ വയലിഞ്ഞ ഒരു കാ മണിക്കൂറാണ് ദ്വാരക്ക അതുകൊണ്ട് ആ സമയം കൂടി ഞാൻ ദ്വാക്കുള്ള സമയം മാത്രമേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തലാന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സ്വർഗ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നമ്മളെ മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോട് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ദ്വായ നടക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും ഇരിക്കട ചെയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാണ് ഈ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ എടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും 
നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ എടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വരൂ തങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പോകും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദ്വാഴം ചെയ്യണം ചേർന്നിരുന്ന് ദ്വാഴം ചെയ്യണം എന്റെ വയല് കേൾക്കാൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വിളിക്കുമല്ലോ എന്റെ വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ദ്വായിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകും എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നുള്ളൂ തങ്ങൾ അവർക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വായായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഈ സദസ്സിൽ കുറെ സഹോദരിമാരൊക്കെ വയത് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ദ്വാ അള്ളാഹു തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ ദ്വായില്ലേ പിഞ്ചു മക്കളെ ദ്വാ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തട്ടൂല ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കൈതണ്ടയിൽ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മമാരെ വയത് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഒരു കൈകൊണ്ട് കുട്ടി അങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചു മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ആമിയും പറയുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സമയം ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമായ സമയാണ് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാന്ന അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളോട് അടുക്കണ സമയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഉപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോട് ദ്വാരക്കണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ ദ്വാക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാം എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന സമയാണ് എന്നോട് തൗബ ചെയ്യുന്ന എന്നോട് തൗബ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ അവർക്ക് തൗപീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നോട് ആരെങ്കിലും പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഞാൻ അവർക്ക് പൊറത്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കിടക്കിലെടുത്ത് മഹാനവകളുടെ തങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന വസൂയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു ഇനിയും കാണാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ഈ സ്നേഹം വന്നവ അല്ലാഹു മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അല്ലാഹുവേ മരിച്ചാലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ബന്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തന്നവർ അബ്ബന ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ പല യാത്രകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്നവർ നീ അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ അഭയം നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ഇവർക്ക് നീ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബന ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം നടക്കുകയാണ് അല്ലാ ആ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നിന്റെ സഹായം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു